है ये स्कूल नहीं है फैक्ट्री मैं तो फाइटर बन रहा एक बार साठ परसेंट आगे क्या हो गया अब मैं लाइफ में बहुत चीजें फोड़ दूं कि इन चारों चीजों में मेरी कॉलेज डिग्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था यार आपके पास खोने के लिए है क्या आप ये बताओ या मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है पर मेरे को वो अच्छा कॉलेज नहीं मिला अरे यार तब भी तरीके होते तो है सुबह के यार छह बजे रखे और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर साल ये इशू आता है बच्चों के साथ एक छोटे से एग्जाम का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के बेसिस पे लोग अपनी है ना डेस्टिनी को डिफाइन कर देते हैं कि यार भैया मेरे तो 60 परसेंट आए हैं अब तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता भैया मेरा तो 75 परसेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ही फुलफिल नहीं हो रहा आई आई जब मैं कहीं एडमिशन नहीं दे सकता मेरा कुछ नहीं हो सकता भैया मेरे सिर्फ नाइन्टी आए हैं अब तो मेरे को डी में नॉर्थ कैंपस में वो अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिलेगा भैया मैं है ना एवरेज स्टूडेंट हो एवरेज स्टूडेंट के लिए बता दो कौन सी जगह पे अच्छा स्कोप है सुनो यार आज मैं आपको यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं एक बच्चा जिसके 60 परसेंट आए हैं जिसके 50 परसेंट आए हैं जिसके 40 परसेंट आए हैं या जो चाहे फेल भी हो गया हो उसके पास भी लाइफ में अभी इतना स्कोप है इतना बढ़िया कर सकता है जितना आई आई के टॉपर नहीं कर सकता चार साल बाद अपने चारों तरफ यार घूम के देखो ठीक है और ऊपर के सौ अमीर पकड़ लो और छोटे मोटे अमीर नहीं लाखों में कमाने वाले नहीं करोड़ों में कमाने वाले नहीं अरबों में कमाने वाले अमीर देखो और उनमें देखो उनमें कितने सारे आईआईटी आई टॉपर्स हैं ठीक है या उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 95 परसेंट से ऊपर स्कोर किया था और आपको मार्केट की रियालिटी पता चलनी स्टार्ट होगी हम शुरुआत से यार एक सिस्टम में बड़े हुए हैं जिससे आप निकलो यार उसी से मैं निकला हूं ठीक है मैं भी इक्कीस साल का ही हूँ आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ पर हां आपसे चार साल आगे का कुछ देखा है और वही एक्सपीरियंस आज आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं हम जिस सिस्टम से निकले हैं ना यार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेंथ बोर्ड इलेवन ट्वेल्थ में कोचिंग ट्वेल्थ हमें पूरे टाइम ये सिखाया जाता है कि यार अगर हमारे अच्छे नंबर नहीं आए ना तो लाइफ खत्म अगर हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला ना तो लाइफ खत्म अगर वो पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिला ना तो अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी हाँ अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी पर हमें साथ में ये नहीं सिखाया जाता कि यार इस चैनल के अलावा लाइफ में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं अगर ये पर्टिकुलर चीज नहीं मिलती तो ठीक है दुनिया में ही लोग यार और बहुत चीजें कर रहे हैं तो क्लास टेन तक यार आप सभी लोगों की तरह मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी और घर वालों को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो किसी ने बताया कि यार डीपीएस में एडमिशन करवा दो बच्चे का और इस आर के में करा दो यहां पर ना बहुत अच्छा माहौल है ये स्कूल नहीं है फैक्ट्री है टॉपर्स की तो भाई घर वालों ने देखा तो मैंने भी फिर एडमिशन ले लिया वहां गया तो एक अलग ही माहौल था सारे बच्चे अच्छे सब टॉपर और सब कमिटमेंट ले रखा सबने सब अच्छे से पढ़ रहे थे तो मैंने कहा ठीक है भाई हम भी पढ़ते हैं उस माहौल में अडाप्ट हुआ उस रेस में लग गए हमारे टाइम में यार बोर्ड्स और जेई मीन्स दोनों के मार्क्स मिलके फिर रैंक निकलती थी तो गोल था यार कि बोर्ड्स में 95 परसेंट से ऊपर स्कोर करना है और मेरे को कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम चाहिए थी तो मेरे को यार आई आई में तो पता था नहीं मिलेगी क्योंकि टॉप टू में रैंक लानी पड़ती है उसके लिए तो फिर डेली में उसके बाद सबसे अच्छे होते हैं एन एस तो मैंने सोचा एन का भाई कंप्यूटर साइंस टारगेट करते हैं और जेई मेन्स में भी एक अच्छी रैंक लाते हैं तो यार बारहवीं का बोर्ड एग्ज़ाम दिया अच्छे नंबर आ गए एन में एडमिशन हो गया और मैं खुश था ठीक है कि मतलब यार ठीक है मेरे को है ना मस्त अपना जो मैंने सोचा था आइडियल जो सोचा था वो चीज़ मेरे को मिल गई और मैं सुपर हैप्पी तो कॉलेज में गए कॉलेज में जा पता चला कि जो हमारे आठ सीनियर थे उनको गूगल में सवा करोड़ की प्लेसमेंट मिली है तो हम सारे एक्साइटेड कि यार हमारे सीनियर ने इतनी ली है तो हम तो चार साल बाद डेफिनेटली बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेंगे तो यार उस रेस में लग गए ठीक है उस रेस में लग गए और फर्स्ट ईयर में बहुत लग के पढ़ाई करी ठीक है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर किया 97 परसेंट तक ले गए और एक अच्छा मतलब कि हाँ यार फोड़ना है फोड़ना है पर सेकेंड सेमेस्टर तक थर्ड सेमेस्टर तक थोड़ी मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया मैंने थोड़ा सा कॉरपोरेट सेक्टर जाके देखा कि यार कॉरपोरेट सेक्टर होता क्या है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है पता है क्या एक आपको शानदार सा ऑफिस देंगे जहाँ पे है ना पचास साठ लोग एक ही फ्लोर पे काम कर रहे होंगे अच्छी अच्छी टेबल होंगी सुंदर सुंदर वॉल पेंट कर रखे होंगे ठीक है हो सकता है टेबल टेनिस वगैरह या कैफे का एरिया भी हो आपका पर एट द एंड आपकी एक टेबल होती है इतना सा कैबिन होता है चार बाय चार का और वहाँ पर आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा होता है और आप उस पर कोडिंग कर रहे होते हैं दिन के छः से आठ घंटे बस ये होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मेरे को यार ऑल दो पे अच्छी होती है पर मेरे को उस काम का टेस्ट पसंद नहीं आया और मेरे घर में यार सारे सरकारी नौकरी वाले थे तो
तो मैंने कहा ठीक है यार अब मेरे को प्लेसमेंट वगैरह नहीं चाहिए मैं ना अपना सरकारी का पढ़ूंगा तो सेकेंड ईयर से मैं सरकारी का पढ़ने लग गया पर यार मेरे को बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करने का बहुत मन था तो मैंने डांस एक्सप्लोर किया मैंने ड्रामा एक्सप्लोर किया मैंने रैप जो रैपिंग होती है उसको भी एक्सप्लोर किया क्योंकि गाना गाना तो आता नहीं था मुझे और इस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता गया और एक छोटा सा मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल दिया था उस टाइम पर उस टाइम में बहुत इनकन्सिस्टेंट था मैं चार चार पाँच पाँच महीने में एक वीडियो डालता था पर मैं शुरुआत कर दी थी मैंने पाँच छः चीज़ों की एक साथ शुरुआत कर दी थी करते 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 धीरे धीरे मैंने बाकी लोगों के सोशल मीडिया हैंडल कर स्टार्ट कर दिए थे ठीक है और ऐसे करते करते फिर मैंने धीरे धीरे स्टूडियो बनाया था सबसे पहले अपना तो जब स्टूडियो बनाया था तो मैंने कहा यार इसमें तो एफर्ट लगता है और इसमें नॉलेज भी चाहिए और काफ़ी सारे लोग होंगे इंडिया में जिनको कि ये स्टूडियो वगैरह बनाने होंगे तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक्सप्लोर करते हैं मार्केट में कि अगर ये नीड है तो मैं पूरी करता हूँ मैं गया मैंने शुरुआत में दो टीचर्स के फ्री बनाए उन्होंने मेरे को आगे रिकमेंड किया फिर मैंने बाकी लोगों से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया तो थर्ड ईयर में जब बाकी लोग कोडिंग वगैरह सीख रहे थे और मेरे घर वाले भी सोच रहे थे कि मैं सरकारी का पढ़ रहा हूँ तब मैं एक्चुअली कुछ और ही कर रहा था ठीक है मैं लोगों के सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था मैं लोगों के स्टूडियो बनाता फिर रहा था ठीक है मैं सरकारी नौकरी का भी पढ़ रहा था मैं अपने कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहा था मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी साथ साथ में आगे धक्का दे रहा था उसको और मेरे घर वालों को इनमें से किसी चीज़ का नहीं पता था सिवाय सरकारी के और ऐसे करता करते यार हमारा फोर्थ ईयर आया ठीक है फोर्थ ईयर इनफैक्ट थर्ड ईयर में पहले इंटर्नशिप्स हुई थी तो इंटर्नशिप्स में बच्चों को यार लाख लाख रुपए की महीने के लाख लाख रुपए की इंटर्नशिप्स मिल रही हैं प्लेसमेंट्स नहीं इंटर्नशिप्स गर्मियों की छुट्टियों में काम करने के लिए तो मेरे को यार काफ़ी डर लगा कि यार ये बच्चे तो लाखों रुपये कमा रहे हैं और मैं तो देख किन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ यहाँ स्टूडियो बनाता फिर रहा हूँ ये यूट्यूब ये इसकी तो अर्निंग कुछ होती ही नहीं तो मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया हूँ ठीक है और फिर धीरे धीरे मैंने क्या करा यार जिन लोगों को मैं सोशल मीडिया हैंडल करता था उन लोगों से मैंने इंट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो मैं ना छोटे मोटे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल नहीं करता था मैं ना अपने टाइकूनस नहीं होते जो अपने अपने एरिया में टाइकून होते हैं कोई रियल इस्टेट में टाइकून है कोई स्टॉक मार्केटिंग में टाइकून है ठीक है कोई मीडिया इंडस्ट्री में टाइकून है उनके मैं सोशल मीडिया फ्री में हैंडल करता था कि भाई आप है ना मैं आपके ट्विटर आज से मैं देखूँगा आपका फेसबुक पेज आज से मैं देखूँगा ठीक है तो उन लोगों से मैंने बात करनी स्टार्ट की और मैंने कहा सर मेरे को आपकी फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए तो उनमें से काफ़ी लोगों ने देखा हाँ यार ये छः सात महीने से हमारे लिए फ्री में काम कर रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे साथ साइट पे आ जाया कर ये देख ले काम कैसे होता है और धीरे धीरे ऐसे यार मैंने रियल इस्टेट है ना उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और थोड़ा सा स्टॉक मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया मीडिया इंडस्ट्री में यार मेरे को ऑलरेडी जो था मैं वो यूट्यूब के थ्रू था बाकी आज कुछ ज़्यादा मेरे को आया नहीं वो पसंद तो ऐसे और करता गया तो थर्ड ईयर में मैं बहुत ज़्यादा यार एक वो फेज आ गया था मेरा कि शेट यार सबकी प्लेसमेंट लग रही है इंटर्नशिप लग रही है मेरे को कुछ नहीं मिल रहा फोर्थ ईयर में जब आया तो मैंने यार डिसाइड पहले ही कर रखा था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा क्योंकि प्लेसमेंट में बैठता तो हमारी कॉलेज की यार एवरेज प्लेसमेंट तेरह से पंद्रह लाख है और कहीं पर प्लेसमेंट मेरे को मिल जाती अगर प्लेसमेंट मिल जाती तो मैंने जो अपने लिए डिसाइड किया था उसमें मैं उतना डेडिकेटेड नहीं रहता ये मेरे को ऐसा कुछ था तो मैं सोचा अगर मैं सब कुछ त्याग दूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये एक चीज़ होगी जिस पे मुझे फोकस करना होगा तो मैंने वो त्याग दी मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा तो वो फियर बना रहता है कि अब तो यही करना है अब तो यही करना है तो वो चीज़ करते गए पहली कंपनी आई थी और कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख का पैकेज और उस कंपनी को जब देखा था ना पैकेज चालीस लाख तो हालत खराब हो गई थी ठीक है क्योंकि अभी भी मेरी जितनी भी अर्निंग्स थी चारों की चारों मिला के उससे इसके पास का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा था और उसके बाद यार धीरे धीरे जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने मेरे को और काम दिया छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देने स्टार्ट किए और मेरे को रियल स्टेट में उन्होंने और ज़्यादा अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया फिर साथ में यार मैंने फोर्थ ईयर में जयपुर फुट यू को ज्वाइन कर लिया जयपुर फुट यू वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डिसेबल्ड लोगों के लिए ठीक है आपको बारे में मैंने काफ़ी बार बता भी रखा उसके बारे में तो मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ तो ये ऐसे करके मैंने यार पांच छह चीज़ों में आज के दिन मैं इन्वॉल्व हूँ और उसका रिजल्ट पता है क्या है कि इन सारी अर्निंग्स का जब मैं सम्मेशन कर देता हूँ ना यार तो मेरा पैकेज जब कॉलेज में सबसे ज़्यादा है ऑल दो मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं उठाई पर उसके बावजूद मेरा पैकेज सबसे हाइएस्ट है अब इन सारी चीज़ों के बारे में यार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कैसे ये चारों सोर्स ऑफ इनकम मैंने बड़ी करी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है उ
स्टॉक मार्केटिंग में के लिए आपका आई आई का टॉपर होना जरूरी नहीं है तो पॉइंट ये है यार मेरा आज के दिन अपने कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज है और वो भी तब जब मैंने एक साल पहले यूट्यूब पे बोला था कि मैं अपने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं उठाऊंगा और आज से एक साल में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद मेरे जितना कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज नहीं होगा उतना मेरा टैक्स होगा तो यार ये कॉन्फिडेंस आप भी रख सकते हो पॉइंट पता क्या है यार आप है ना फर्स्ट स्टेप नहीं लेते लोग जो इनिशियल स्टेप होता है ना कि हाँ यार मैं ना इस डोमेन है नया डोमेन है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता पर कोई नहीं मैं एक्सप्लोर कर लेता हूं यार आपके पास खोने के लिए है क्या आप ये बताओ आप मात्र 18, 19, 20 साल के लड़के हो आपने दो तीन साल किसी चीज में लगा भी दिए ठीक है और आप फेल हो भी गए तो आपको क्या हुआ 21, 22 के हुए तब भी आप यंग हो आप दोबारा कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हो यह चीज समझनी जरूरी है यार अगर आपको टॉप के वन में आना है ना यार थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आना है लाइफ में आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो बाकी लोग करने से झिझक रहे हैं सिंपल चीज है यह सिंपल चीज है एक कविता थी यार मैं बहुत बार उसका एग्जांपल देता हूं कि नाइन टेंथ में थी हमारे कि एक रास्ता जा रहा था जंगल में और वो दो रास्तों में फटता था ठीक है एक तरफ तो बहुत हरियाली थी सारे लोग उसी तरफ जा रहे थे और एक तरफ का, काफी अंधेरा रास्ता था ठीक है द रोड नॉट टेकन आई गेस मैंने वो रास्ता चुना जहां पर कोई नहीं जा रहा था समझ रहे हो यार सारे लोग आई आई में लगे पड़े हो इतना कॉम्पिटिशन है डेफिनेटली अब सिलेक्शन तो कुछ दस बारह का ही होगा पर बाकी भी तो और भी तो सेक्टर है यार दुनिया में उनको एक्सप्लोर करो अभी यंग हो यार आप रिस्क ले सकते हो ना आपकी कोई फैमिली है जिसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना आपके बच्चे हो रखे हैं ना कुछ और आप रिस्क ले सकते हो तीन चार साल है इन्हें फोड़ो बच्चे लोग पूछते हैं कि भैया राइट टाइम क्या है पैशन फॉलो करने के लिए राइट टाइम क्या है पैशन ढूंढने के लिए आप बारहवीं पास कर ली कॉलेज के अंदर आ गए अगले चार साल फ्री है ये है राइट टाइम ये है राइट टाइम इसके बाद का टाइम है ना उतना राइट नहीं है इस टाइम आप फ्री हो कॉलेज में इतना यार प्रेशर नहीं होता है आप टाइम निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो तो ढूंढो आपका किस में इंटरेस्ट है हर चीज को खोदो म्यूजिक को ढूंढो ड्रामा को फोड़ो गाना भी गाओ अगर नहीं आता यार मुझे क्या डांस और गाना गाना थोड़ा आता है पर मैंने ये चीज एक्सप्लोर की थी सारे सेक्टर जिनको आपको लगता है यार ये मेरी हो ही नहीं सकती उसको भी जाके एक्सप्लोर करो और देखो यार आपको क्या चीज पसंद आती है ठीक है और जो चीज पसंद आ जाए उसको यार तीन चार साल के लिए खुरे दो एक एक दो दो घंटा हर दिन का देते जाओ एक एक दो दो घंटा भी दोगे ना यार तो तीन साल के एंड में हजार घंटे दे चुके होगे उस पर्टिकुलर चीज को बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट पर यार हम ये छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं और फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं यही बोलूंगा यार आपको चाहे साठ परसेंट हो जो कॉलेज मिल रहा है ले लो यार पर उस कॉलेज के दौरान काफी सारी चीजें जो कि आपको एक्सप्लोर करनी है काफी लोग बोलते हैं भैया मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है पर मेरे को वो अच्छा कॉलेज नहीं मिला अरे यार तब भी तरीके होते हैं आपको खराब कॉलेज मिला है कोई बात नहीं आप अपने खराब कॉलेज में अच्छा पढ़ के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत तरीके हैं पर गिव अप मत करो रास्ता ढूंढोगे बहुत सारे रास्ते हैं पर अपने आप को जब आपने एवरेज स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया ना यार तब आपको आप खुद नहीं बचा सकते आपने अपने आप को खुद ही मार दिया आपने बोला मैं एवरेज एवरेज स्टूडेंट हूं बस अब आप कुछ नहीं कर सकते अब आपको यार वही हर टाइम मीडियोकर चीज मिलेगी पर आपने बोल दिया नहीं यार मैं तो फाइटर बनता हूं एक बार 60 परसेंट आगे क्या हो गया अब मैं लाइफ में बहुत चीजें फोड़ दूंगा तो उस वो एटीट्यूड उठा के ले जाता है यार कोई फर्क नहीं होता दिमाग सा, सारे लोग वही हैं दिमाग भी वही है दो आंख दो हाथ आपके दो टांग बस एटीट्यूड का फर्क होता है कि हाँ मैं कर दूंगा हाँ मैं रोज करूंगा हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूंगा हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने ऊपर हाँ मैं कमिटमेंट देता हूँ बस ये हाँ होती है कि हाँ मैं कर दूंगा दूसरा होता है नहीं यार नहीं हो पाएगा नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यार ये लकी था ये सारी चीजें दिमाग में रखोगे चीजें नहीं होंगी तो मकसद यही था यार मोटिवेटेड रहो मैंने एक फ्रीलांसिंग के ऊपर सीरीज बनाई थी ठीक है जहां पे मैंने आपको आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट आपका बेसिकली वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं ठीक है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इन सब के ऊपर यार थोड़े थोड़े वीडियो बना रखे हैं मैंने ऊपर तो आप शुरुआत कैसे करो आपको वो समझा समझ जाओगे उसमें मैंने जब अपने टाइम में स्टार्ट किया था यार आज से चार साल पहले ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन रखे थे कि यहाँ पे यूट्यूब पे आपको इतना क्लियरली कोई बता दे कि हाँ भाई अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी है तो ये चीजें करो अगर आपको भाई आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है वेबसाइट बनती कैसे है ठीक है ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है कौन से सॉफ्टवेयर यूज करें कहाँ से पढ़े क्या पढ़े सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं यार आपको एफर्
लेख के आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं वो मैटर करता है आपने देखा हाँ यार अच्छा सा तो लग रहा है पर चलो मेरी चीज की क्या है इसमें कोई स्कोप थोड़ना है इसमें कोई स्कोप थोड़ना है ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कोप थोड़ना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्कोप थोड़ना है आप कौन हो यार डिक्लेयर करने वाले अगर मैं क्या मार्केट में ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं है जो लाखों करोड़ों कमाते हैं क्या कॉन्टेंट राइटर्स नहीं है जो लाखों करोड़ों कमाते हैं क्या फ्रंट एंड डेवलपर्स नहीं है जो लाखों करोड़ों कमाते हैं स्कोप यार हर चीज में क्वेश्चन ये है कि आप उस पर्टिकुलर चीज में कितने अच्छे हो ठीक है यार ये सोसाइटी है ना ये आपको बड़ा करने के लिए नहीं आई है वो शर्मा जी की अंटी जो है ठीक है शर्मा जी का बेटा शर्मा जी के अंकल जितने भी हैं वो आपको पूरे टाइम यार सोसाइटी बोलेगी अरे इसके साठ परसेंट आए हैं ओ हो अब ये बेचारा लाइफ में क्या करेगा आपके पेरेंट्स भी आपको ये बोलेंगे ओ हो हमारा बच्चे के इतने कम नंबर आ गए अब देखो जी क्या करें इसको दुकान वुकान में कहीं बैठाएं क्या करें हर जगह से यार आपको ये बोलेंगे पर आप पे मैटर करता है यार कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो आपने अपने आप को एवरेज डिक्लेयर करा है या अभी भी वो है कि नहीं यार मैं फाइट बैक करूंगा ठीक है काफी बच्चे ड्रॉप ईयर का पूछ रहे थे हाँ यार कॉलेज में एडमिशन ले अगर आपको लगता है कि साठ परसेंट नहीं मैं तो भाई बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूँ पहले मैं अपने अकेडमिक्स पे फोकस करना चाहता हूँ तो ठीक है जो जो आपको कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन लो और अपने फर्स्ट ईयर में दोबारा अपना पढ़ाई स्टार्ट करो अपना ट्वेल्थ और जेई मीन्स का कॉलेज में क्या होगा नंबर कम आ जाएंगे परसेंटेज कम आ जाएगी पर अगर आपको अच्छी रैंक मिल गई है नेक्स्ट ईयर जेई मीन्स में या फिर आप जो बाकी एग्जाम्स देते हो आई यूनिवर्सिटी के बिट्स पिलानी के वी के तो आप अच्छे कॉलेज में चले जाओगे और अगर नहीं भी मिली तो उस कॉलेज में कंटिन्यू कर लेना वैसे भी उस कॉलेज में आपको कोई अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा मिल रहा था ठीक है आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा पर यार गिव अप मत करो और यह पूछना बंद करो कि किस चीज में कितना स्कोप है हर चीज में स्कोप है आप उसमें कितने अच्छे हो वो मैटर करता है अगर झाड़ू भी अच्छी लगाते हो ना यार झाड़ू किस चीज को पकड़ू मैं जो आपको लगता है कि सबसे नॉमिनल है झाड़ू पकड़ लेता हूं ठीक है झाड़ू भी अच्छी लगाते हो और अगर आप उसमें भी एक ऐसी चीज ढूंढ लेते हो जो मार्केट का पेन डिक्रीज कर रहा है आपने एक ऐसी झाड़ू देख लिया जिसमें भाई बैंड नहीं होना पड़ रहा है या फिर भाई बहुत अच्छे से कर रही है ठीक है तो आप अपना एक छोटा प्रोडक्ट बना सकते हो उससे भी यार इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है यार इतनी पॉपुलेशन है ये भी है ना जो भी चीज है ये अगर आप इसको भी मार्केट में लेके घूमोगे ना यार तो इतनी पॉपुलेशन है अगर इस चीज में दम हुआ अगर इस चीज में दम हुआ तो इतने लोग खरीद लेंगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ये छोटी सी पॉइंट समझना है यार कि अकेडमिक सारी चीजें नहीं है गुना भाग ये सब समझ में आ गया ना बस दसवीं बारहवीं में बस इतना काफी है बाकी लाइफ में और बहुत चीजें यार जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है जोश कम नहीं करना है जोश कम नहीं करना है क्या कम नहीं करना है जोश कम नहीं है फाइटर हो भाई क्या है फाइटर फाइटर तो इसके साथ यार आज का वीडियो खत्म करते हैं तब तक के लिए चलते हैं सी हैव अ गुड डे एंड फिर भी यार आपके कुछ डाउट हैं प्रैक्टिकली कुछ डाउट्स आएंगे कि यार ये कॉलेज अच्छा है ये फलाना ठीक है या नहीं है ठीक है यार देखो गिव अप मत करना बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स हैं उनके लिए यार मैं रोज लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे ठीक है इंस्टाग्राम पे रोज लाइव आता हूँ मैं चालीस मिनट से एक घंटे के लिए आपको जो डाउट है वहाँ पूछ लेना काफी बच्चों ने कहा कि यूट्यूब पे लाइव ले लो यार यूट्यूब पे लाइव लेना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो चैनल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है लोग यहाँ पे मतलब कंटेंट की भी होता है ना लाइव स्ट्रीम में मैं सिर्फ डाउट सॉल्व करता रहूंगा तो नया कंटेंट नहीं ला पाऊंगा पर इंस्टाग्राम छोटा पेज है मेरा तो वहां पे आप आओ और कम बच्चे होते हैं लगभग सारे डाउट्स में क्लियर कर देता हूँ 40 मिनट से एक घंटा रोज बैठता हूँ तो तो इसी के साथ यार आज का वीडियो खत्म करते हैं तब तक के लिए चलते हैं सी आव अ गुड डे और हाँ यार जितने भी लोग हैं जिनको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भाई की प्लेसमेंट्स कैसे लगती हैं वो वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं इस साल फिर से बनाऊंगा और इस साल अगर सारी चीजें ठीक रही सारी चीजें ठीक रही तो इस साल आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च होगा जहां पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा सी प्लस प्लस कैसे सीखना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स कैसे सीखने ये तीन ही चीज होती हैं यार जो आपको प्लेसमेंट में चाहिए होती हैं। चाहे आपका कॉलेज खराब भी क्यों ना हो आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो तब भी आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो और ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होती है उनमें भी तीन ही चीजें देखी जाती है एक लैंग्वेज सी प्लस प्लस सी जावा कोई भी ले सकते हो ठीक है सी प्लस प्लस लेंगे हम उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स तीन चीजें चाहिए होती हैं बस और वो तीनों चीजें अगर सारी चीज ठीक रही तो आज से एक डेढ़ महीने में पढ़ाई जाएंगी ठीक है तो होपफुली यार आपको शायद अभिषेक सर पढ़ाएंगे जिन्होंने आपको क्लास ट्वेल्थ का कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स पढ़ाया था ठीक है अभी मैं कमिटमेंट
तो भाई बच्चे को पढ़ा लो नहीं तो फिर तो खेती है ही आज के दिन वो नहीं यार आज के दिन डिजिटल रेवोल्यूशन हो चुका है इतनी चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको आपका अमेजोन अफिलिएशन हो गया ड्रॉप शिपिंग हो गया आपका सोशल मीडिया हो गया पता नहीं कितनी सारी चीज़ें यार आपका फ्री हो गया इन सारी टर्म्स में इतनी ज्यादा ताकत है इतनी ज्यादा ताकत है तो यार गिव अप मत करो एक्सप्लोर करना है ऑलरेडी काफी चीजें जो मैंने भी बोली हैं, इन सब पे वीडियो बना रखा है थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ डोमेन बढ़ाओ ठीक है आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपको पता चलेगा वीडियो देखोगे कि हाँ यार ये पांच चीजें और भी होती हैं और इन पांच चीजों में अगर आगे जाना है तो बिगनर टू एडवांस कैसे जाना है रास्ता क्या है क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे अच्छा ऐसे करके हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है यार परसेंटेज कमाई तो कोई बात नहीं मैं अब इस चीज को आगे लेके जाऊंगा और यही चीज चाहिए होता है कॉन्फिडेंस ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं सी गुड डे बाय